，你一大早吵着要出去，就是为了买这个呀？啊，上次去他家，跟他说话，你说好几遍，他才听见。你都给姥爷买东西了，不想给爷爷买点什么吗？底级是同人，不能偏向啊。嗯，想啊，想买什么？手机。他不是有手机吗？他手机都划不动了。那就买呗。可我钱不够了，要不这样，不是说十五之前都是年吗？你看这年还没过完呢，要不我给你磕几个，先把那些不够的给我补上。输了，磕几个。你你。你先起来，不用你看，我给你补。谢谢妈妈。嗯，我。平平淡淡，简单的幸福，不会再有孤独。嗯，不是走了吗？怎么又回来了？感谢，感谢。哎呦我的妈！不能走。说什么报答之恩？这是千千万万万万千千个日夜，是我对你说不。哎，晨晨，妈妈着急做饭呢，炉子上有锅啊，不方便离开，你帮妈妈下去买两个馒头。好。那看到柚子的话，买一个啊。嗯，给妈妈。我不是说让你买两个吗？怎么只买了一个呢？你不是说看到柚子买一个吗？我看到柚子了呀。儿子，你知道你爸为什么娶我吗？这个问题有点棘手，不太好说。为什么？因为为民除害，为民除害。哎呦我的妈！儿子，要不要再生个妹妹？我有一个妹妹就够了，不用再生。多个妹妹多条路，长大以后好致富。区分你我他。哎呦我的妈！<笑>你最近一点都不听话，你再不听话，我就让你走，不要你了。你不是个乖孩子。我看你也不是个好妈妈。<笑>我不好，你干嘛要找我当妈妈？你在天上当你的小天使不好吗？或者你去挑别人当妈妈不好吗？因为你照顾排队。你知道范冰冰是谁吗？一个明星，你觉得我跟他谁更漂亮？那还用说吗？你是我妈，范冰冰是外人，所以呢？她漂亮，咱不能背后说外人不好。你当我傻是吗？傻不傻你自己清楚。<笑>妈，你到底为什么嫁给我爸？因为他帮助过我。嗯，觉得人很好，所以就。人叫猪嫁人爸爸了，人叫猪嫁人爸爸了。哎呦我的妈！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哥哥，我还没读完呢。啊、爱不能死，爱不能死。喝的就剩你一个了呗。<笑>问你们两个每人一个问题。晨晨、嗯，等爸爸妈妈老了，你只能养一个的话，你会养谁呀、啊？嗯。晨晨，百事要三倍。哎呦我的妈！你呢
，我没得选，只能选剩下的那一个。<笑>你们俩少吃点零食吧，这些东西吃多了会胖，看你们都胖成什么样了。妈妈，你也不说我。今天我们来到这个家里，就应该互相推死我。<笑>那二十颗巧克力，你俩一顿都给倒了呀？我我得留不住干粮是吗？就不能一天吃一点啊？爸爸说，还是今天能完成的事情，一定不要拖到明天。你爸是猪，你们也是猪。妈妈，你怎么那么帅？嫁了一头猪，还是了两头猪？<笑><笑><笑>来来，你过来，你要跟大家说什么来着？我告诉你们，有谁也不许再说我妈，智商不够用，说话不好听，戴个眼镜装文化人了啊！谁要再说，我抽他嘴巴子！我先出回家。哎呦我的妈！妈，等放了假，我们真去参加玩啊？那当然了，机票我都订好了。订了几张啊？我们一家加上爷爷奶奶、姥姥姥爷，一共八张，每个人还买了意外保险。我不去了。为什么？这都团灭了，保险总得有个受益人吧。<笑>广告是一种伟大的力量。啥意思啊？证明一下。当母鸡下蛋时，它总是大声的叫；而鹅下了蛋，总是静悄悄的。那又怎么样？所以人们都去买鸡蛋，而几乎没人去买鹅蛋。有道理。一个大包，一个小包。晨晨，嗯，你觉得谁对你最好啊？我觉得姥爷对我最好，这还没过年呢，他就给我包一个大红包，将、哦、来我要嫁给他。瞎说什么呢？那是我爸，我爸爸怎么能做你老公呢？那我爸爸怎么能做你的老公呢？我，哎呦我的妈！嗯。上次他过生日，我花一千块钱给他买件衣服。现在我过个生日，他送我一百元的衣服，直接是对我的侮辱。他不是给你道歉了吗？道歉不诚恳，我不接受。那他怎么说你才不接受呢？最起码买件两百元的。他怎么改一下？我给你两次呢。哎呦我的妈！爸爸，假如有人要拿十万块买我。你会把我卖了吗？我怎么可能舍得呢？那要是一百万呢？无论多少钱，我都不可能舍得把你卖了呀。除非……爸爸，你真好，除非什么？除非把你妈也带走。为什么？如果你妈在的话，我能拿到一分钱吗？年、啊、夜，你和奶奶谁在这个家里贡献最大呀？你把你手里的筷子放下一根。放一根我还怎么吃饭？一双筷子当中哪一根最重要？都重要，少一根都夹不了菜。所以呢？哎，你俩帮我分析分析。啊、怎么了？今天你大姨让我陪她去算命，给她算命的那个先生说我一百二十五岁的时候会有一个大灾、哦。你们说会有什么灾呢？你要谁被人跑了？哎呦我的妈！这不就是秘书要捉走了？嗯。
相信的。站住！干嘛去啊？走。上哪躲？家。回老家啊？啊。看样子是要跟我玩单崩啊？回老家自立门户是吗？对。能不能给我来俩字的？哎呦我的妈！